Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രേതർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ് ഇന്ന് തന്നെ സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ പറ്റും കിനാവും പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം താവം മേൽപ്പാലത്തിലെ കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുത്തു മേൽപ്പാലം പാലാരിവട്ടം പാലം പോലെയാകുമോ എന്ന് ആശങ്ക കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ വിജിലൻസ് സംഘം പാലം പരിശോധിച്ച് അപായമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം താവം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ തൂണുകളിലെ കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനിടെ തൂണുകളുടെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇളക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ കണ്ടത് മൂന്നര വർഷം മുമ്പാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചത് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുത്തത് പാലത്തിന്റെ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ വിജിലൻസ് സംഘം പാലം പരിശോധിച്ച് അപാകതയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം പോലും ഉണ്ടായില്ല പാലം നിർമ്മാണത്തിന് രാമപുരം പുഴയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നമ്മുടെ മേൽപ്പാലം എന്ന് പറയുന്നത് പഴനിങ്ങാടിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരേക്ക് പോകുന്ന മേൽപ്പാലം പഴഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് കീറുകളും വിണ്ടുപോയും അത് പൊളിയും താഴിലേക്ക് വീഴുകയും ഒരുപാട് ആക്സിഡൻ്റ് ജനങ്ങൾ മരിക്കുകയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പാലത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ തോണിൻ്റെ താൽവാഴം പഴയ മൊത്തമായി തകർന്നു തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അവരെന്നെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതും അതിനുവേണ്ടി വിജിലൻസ് ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നടപടി എടുക്കണമെന്നും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് താപം മേൽപ്പാലം പണി തീർന്നിട്ട് മൂന്നര വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനിടയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാലവും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുരുമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പ് അത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത്ര ഗതികേട് ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട അധികൃത ഇതിൻ്റെ നിയമ നടപടി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി അവരുടെ പേരിൽ നിയമ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മളെ രാമോരം പാലം ഉപ്പുവെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് പാലം പാർത്തിരിക്കുന്നത് ആ പാലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് എന്താണ് താപം മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ അതേ കണ്ടീഷനാണ് രാമരത്തെ പാലവും അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മിച്ച ആർ ഡി എസ് കമ്പനി തന്നെയാണ് താവം മേൽപ്പാലവും നിർമ്മിച്ചത് പാല നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിന്റെയും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ വലിയപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന പാതയോരങ്ങളിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു വലിയപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു
വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന പാതയോരങ്ങളിൽ ഇനി സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ നിരീക്ഷിക്കും മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നതും മറ്റും പതിവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭരണസമിതി മുൻകൈയ്യെടുത്ത് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നിവ സൌജന്യമായി ചെയ്തു നൽകി പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് സൌന്ദര്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനാണ് ആവശ്യമായ ക്യാമറകൾ നൽകിയത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന പാതയോരങ്ങളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നവരെ നിയമപരമായി ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിനകത്ത് ഈ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായി നമ്മുടെ ഭരണസമിതി അതോടൊപ്പം പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു കത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിന് കേബിൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ നെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈഫൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാൻ അവർ മുമ്പോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഉശിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരെ വലിയൊരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് സി ഒ എ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ സജീവ് കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി സി ഒ എ ജില്ലാ ട്രഷറർ എ വി ശശികുമാർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ ടി വി ജയേഷ് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഖാദർ പാണ്ഡ്യാല ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ വി കെ കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കെ ജി എം ഒ എ സംസ്ഥാന സമര പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് സ്വീകരണം നൽകി ജനുവരി ആറിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ജാഥ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ എൻട്രി കേഡ് ഡോക്ടർമാർക്ക് വന്ന എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം രൂപയുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുക നിർത്തലാക്കിയ ടൈം ബൌണ്ട് ഹയർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ പത്തു മാസത്തോളം നടത്തിയ നിസ്സഹകരണ സമരത്തിനോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ജനുവരി പതിനെട്ടിന് കൂട്ടവധിയെടുത്ത് പ്രതിഷേധിക്കും കേരളത്തിന്റെ പൊതുജന ആരോഗ്യത്തിന്റെ നട്ടലായ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായി പല പല അപകടങ്ങളും നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കോവിഡ് പ്രളയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നേരിടാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് നേരിടാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ തങ്ങളുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നേരെ മറിച്ച് വേതനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വേതനത്തിലുണ്ടായ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമരത്തിന്റെ പാതയിലാണ് എന്നുള്ളത് കെ ജി എം ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ സി ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു താലൂക്ക് ആശുപത്രി സ്ത്രീ രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ പ്രകാശൻ എം ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ നോർത്ത് സോൺ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബിജോയ് സി പിക്ക് ഹാരാർപ്പണം നടത്തി തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ബിജോയ് സി പി സമര വിശദീകരണ സന്ദേശം നൽകി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ രാജേഷ് ഓട്ടി ഡോക്ടർ സച്ചിൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ രമിത്ത ഡോക്ടർ പ്രകാശൻ എം ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് വി എ ഡോക്ടർ ടി രഞ്ജിത് കുമാർ ഡോക്ടർ സുനിത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബി ഇ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു കൗതുക കാഴ്ച ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ സ്കൂളായി മാറി പയ്യന്നൂർ ബി ഇ എം എൽ പി പതിനൊന്ന് ജോഡി ഇരട്ടക്കുരുന്നുകളാണ് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ പത്ത് ജോഡി ഇരട്ടക്കുരുന്നുകളെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് ആ കൗതുക കാഴ്ചയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ഇവിടെ പത്ത് ജോഡി ഇരട്ടക്കുരുന്നുകൾ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു കൗതുക വാർത്ത കേട്ടറിഞ്ഞെത്തിയതാണ് ഇവരുടെ സ്കൂൾ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇനി ഈ സ്കൂളിലെ എൽ കെ ജി ക്ലാസ് മുതൽ അഞ്ചാം തരം വരെ പതിനൊന്ന് ജോഡി ഇരട്ടക്കുട്ടികളാണുള്ളത് ഇവരിൽ രണ്ടുപേർ എത്താതിരുന്നതിനാൽ പത്ത് ജോഡി ഇരട്ടക്കുട്ടികളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചും കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു നടന്നും ചിരിച്ചും ഓടിയും ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി ഈ സ്കൂളിനെ തന്നെ ഉണർത്തുകയാണ് കുരുന്നുകൾ ഇത്തവണയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക്
ടീച്ചർ ഈ സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലേ ഇത്രയും വരട്ട് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഈ വർഷമാണ് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടായത് അതിൽ പത്ത് പേരാണ് ഇന്ന് പ്രസന്റ് ആയത് ഒരു രണ്ടു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചില പേഴ്സ് മാത്രം ഐഡന്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഓരോ ജോഡി കുരുന്നുകളും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ജോഡി കുരുന്നുകളും അഞ്ചാം തരത്തിൽ ഒരു ജോഡി ഇരട്ട കുട്ടികളുമാണുള്ളത് പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പിയിലെ ഇരട്ട കുസൃതി കുരുന്നുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനയുടെ അൻപത്തിമൂന്നാം പിറന്നാൾ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഘോഷിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി ദേശീയ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ ഗോപിദാസിന് ജന്മനാട്ടിൽ നൽകുന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ വച്ചായിരുന്നു പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടത്തിയത് അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യവും കൂറും ഒക്കെ മെച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ട്രേഡിയൂണിയൻ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശൈലിയിൽ യാദൃശികമാണെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് പാച്ചേനയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന് ഒരുക്കം കൂട്ടി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനും സതീശൻ പാച്ചേനയുടെ ഗുരുവും കൂടിയായ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് പാച്ചേനിയെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് അനുമോദിച്ചു സതീശൻ തന്റെ ശിഷ്യനും ഒപ്പം നേതാവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ജന്മദിന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കാപ്പാടൻ ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാറും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുത്തത്തി നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി കാവലിനൊരു കരുതൽ ഉഷസ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുത്തത്തി നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി കാവലിനൊരു കരുതൽ ഉഷസ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത നഗരസഭ കൌൺസിലർ മണിയറചന്ദ്രൻ പയ്യന്നൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേഷ് കെ നായർ സത്യൻ കെ ജാക്സൺ ഏഴിമല തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ജനറൽ മെഡിസിൻ കാഴ്ച പരിശോധന ദന്തപരിശോധന പ്രഷർ ഷുഗർ പൊണ്ണത്തടി നിർണയം എന്നിവയാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചത് മുത്തത്തി നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ ഡോക്ടർ ഗ്രീഷ്മ തുടങ്ങിയ വിദഗ്ധർ പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ സി ഐ ടി യു സെന്ററിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന തയ്യാറായി അതിനെ തുടർന്നാണ് കേരളത്തിലെ തെരുവ കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ ഒരു ശക്തമായ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ കൺവെൻഷനിൽ തീരുമാനിച്ചു എ എം കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ കൃഷ്ണൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി നാരായണൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ വി ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ആലപ്പടമ്പിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ പറമ്പിന്റെ മതിൽ തകർത്തു ജനം ടി വി പ്രാദേശിക റിപ്പോർട്ടറായ ആലപ്പടമ്പിലെ ശ്രീജയന്റെ പറമ്പിലെ മതിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയുടെ മറവിൽ തകർത്തത് ശ്രീജയന്റെ അച്ഛൻ കുന്നുമ്മൽ കരുണാകരൻ മാസ്റ്ററുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പറമ്പിന്റെ മതിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയുടെ മറവിൽ തകർത്തത് മതിൽ പലയിടങ്ങളിലായി മുഴുവനായും തകർത്ത നിലയിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പെരിങ്ങോം പോലീസ് എസ് ഐ യദുകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് കേസെടുത്തു കുറച്ചു നാളായിട്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം ആദ്യ കുഴപ്പം ആദ്യമേ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് പാതാറ് കെട്ടി ഇന്നലെ രണ്ടു മാസം മുമ്പേ പാതാറ് കെട്ടി അത് ആരാന്ന് പൊളിച്ചിനി എന്ന് യാതൊരു പിടിയുമില്ല ഇങ്ങനെ ആയാലും ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണ്ട് ഇത് ബോംബ് ഏറും കല്ലേറ് എന്ത് വയറ് മുറിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മോന് റീത്ത് വരെ വെച്ചി വെച്ചിന് ഇത് ഇതിനെ ഒരു പരിഹാരം ചെയ്യണം ശ്രീജയന്റെ വീടിനു നേരെ നേരത്തെയും പലവിധ അക്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ വീടിനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള സംസ്ഥാന ടഗ് ഓഫ് വാർ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എൻ പയ്യനൂർ ആതിഥ്യമരുളുന്ന സംസ്ഥാന ജൂനിയർ ടഗ് ഓഫ് വാർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജനുവരി ഒൻപതിന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പയ്യനൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കും ടി ഐ മധുസൂധനൻ എം എൽ എ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മത്സരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലും പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലും മിക്സഡ് വിഭാഗത്തിലുമായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജനുവരി ഒൻപതിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് സമാപന സമ്മേളനവും സമ്മാനദാനവും നടക്കും സമ്മേളനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് പ്രേമചന്ദ്രൻ കെ ഇ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും മത്സരം ആദ്യ അവസാനം വരെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചായിരിക്കും നടത്തപ്പെടുക ടി പി ഗണേശൻ ടി രഘുനാഥ് പ്രവീൺ മാത്യു മോഹനൻ നൌഫൽ എം കെ പി സതീഷ് കുമാർ എം വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ വി തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മയിലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു കടന്നപ്പള്ളി പുത്തൂർക്കുന്നിൽ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് നെൽകൃഷികളാണ് മയിലുകൾ വന്ന് നശിപ്പിച്ചത് കടന്നപ്പള്ളി പുത്തൂർക്കുന്നിൽ കർഷകനായ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുക്കിയ നെൽകൃഷിയാണ് മയിലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് നശിപ്പിച്ചത് പട്ടാമ്പി ഭാഗത്ത് രണ്ടാം വിളയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേറ്റാടി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നെല്ലാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്റെ പത്ത് സെന്റ് കൃഷിയിടത്തിൽ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ഒരുക്കിയത് ഏറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള നെൽവിത്ത് കൂടിയാണിത് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുകയും കൊയ്യാൻ പാകത്തിൽ തയ്യാറായതുമാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മയിലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തി നെൽകൃഷി നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വിത്തിനു പോലും ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു നെൽകൃഷി ഏതാനും ദിവസം പിന്നെ കൃഷിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷവും ആകാംക്ഷയും കണ്ട് പരീക്ഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിത്തെടുക്കുകയും ഇത് വരുന്ന ഒന്നാം വിളയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം കർഷകരുടെ അടിയിൽ നിന്ന് കെവി കേലത്തെ അനുഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ രണ്ട് ദിവസമായി പകലിട വരെ മരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകേണ്ടി വന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മയില് കൂട്ടത്തോടെ വരികയും മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനൊന്നും വേടുന്ന ഒരു സർക്കാരിന് നഷ്ടപരിഹാരം തന്ന നഷ്ടമാവില്ല തീരുമില്ല എങ്കിലും ഒരു നഷ്ടപരിഹാരത്തിനോ സംവിധാനത്തിനോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും വകുപ്പായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖല തുടരുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പന്നിശല്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്ത് വലിയ രീതിയിൽ കൃഷിനാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പന്നിശല്യം തടയാൻ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും മയിലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അനുമതിയില്ലാത്തത് ഇത്തരം കർഷകർക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഫോറസ്റ്റിന്റെയോ മറ്റ് അധികൃതരുടെയോ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്യജീവികളെ തടയുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കർഷകർക്ക് പറയാനുള്ളത് കണ്ണൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലെ സയന്റിസ്റ്റ് വി അനു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കൃഷി
ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബദൽ ഉൽപ്പന്ന മേള പ്രദർശനം പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുവാൻ കൂടിയാണ് പ്രദർശനങ്ങളെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബദൽ ഉൽപ്പന്ന മേളയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ മണ്ണും ജലവുമെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പൊതുവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെറുതാഴ പഞ്ചായത്ത് ഇന്നൊരു ബദൽ ഉൽപ്പന്ന മേള സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങൾ ഇതിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ പ്രദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് തുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പൂച്ചട്ടി തുണി സഞ്ചികൾ പേപ്പർ ബാഗുകൾ പേപ്പർ പേന എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും വാങ്ങാം ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് വി ഇഒ ജിതേഷ് കെ പി ഹരിത കേരള മിഷൻ ആർ പി ശോഭ ടി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീജ എൻ വി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ വെള്ളൂർ ആർ ടി ഒ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ പുഞ്ചിരി സൈക്കിൾസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കാങ്കോലിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പുഞ്ചിരി സൈക്കിൾസിന്റെ വെള്ളൂരിലുള്ള ഷോറൂമിൽ വിപണിയിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും സൈക്കിളുകൾ ലഭ്യമാണ് സൈക്കിളുകളുടെ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏറി വരികയാണ് വ്യായാമത്തിനായും യാത്രക്കായും സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ഏറി വരികയാണ് സൈക്കിളിന്റെ ഈ വിപണന മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് വിജയൻ കാങ്കോൽ വെള്ളൂർ ആർ ടി ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗിൽ പുഞ്ചിരി സൈക്കിൾസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ എല്ലാ മോഡൽ സൈക്കിളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കുന്നുകളും മറ്റും അനായാസം ചവിട്ടിക്കയറാവുന്ന ഗിയർ സൈക്കിളുകളും ഫാൻസി സൈക്കിളുകളും ഓർഡിനറി സൈക്കിളുകളും എന്ന് വേണ്ട നിരവധി സൈക്കിളുകളുടെ മനോഹര ലോകം തന്നെയാണ് ഇവിടെ തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൈക്കിൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് സൈക്കിളുകളെ കൂടാതെ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് വാക്കർ തൊട്ടിൽ ഊഞ്ഞാലുകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് സൈക്കിളുകളുടെ സെയിൽസ് മാത്രമല്ല സർവീസും പുഞ്ചിരി സൈക്കിൾസ് തന്നെ ചെയ്തു നൽകുന്നതാണ് ഏഴ് വർഷമായി നമ്മൾ ഈ സൈക്കിൾ വ്യാപാരത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി ജന്മനാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ സൈനികൻ അനീഷ് തവിടിശ്ശേരിക്ക് പൈനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജില്ലയിലെ സൈനിക കൂട്ടായ്മയായ ടീം കണ്ണൂർ സോൾജിയേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനീഷിന് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കി ജന്മനാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ധീരസൈനികനും ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സിന്റെ മെമ്പറുമായ അനീഷ് തവിടിശ്ശേരിയെ ജില്ലയിലെ സൈനിക കൂട്ടായ്മയായ ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സ് സ്വീകരിച്ചു പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ സൈനിക കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് അനീഷിന് വിരോചിതമായ വരവേൽപ്പാണ് നൽകിയത് തുടർന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി എരമം തവിടിശ്ശേരിയിലുള്ള അനീഷിന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിക്കുകയും മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സ് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളായ വേണുഗോപാലൻ പരിയാരം രാജു പാടിച്ചാൽ തുടങ്ങിയവർ സ്വീകരണ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ
അടുത്ത കാലത്തായി ഏറെ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്കറി വിഭവമാണ് ചായ മൻസ സാധാരണ ചീരയിനങ്ങളിൽ ഉള്ളതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയോളം പോഷകങ്ങളും ഔഷധ ഗുണവുമുള്ള ചായ മൻസയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പോഷക സമൃദ്ധമായ ഒരു ഇലക്കറിയാണ് ചായ മൻസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെക്സിക്കൻ മരച്ചീര രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം കിഡ്നിയിലെ കല്ല് തുടങ്ങി ധാരാളം രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് ചായ മൻസ മായൻ ചീരയെന്നും മെക്സിക്കൻ മരച്ചീരയെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ചായ മൻസ പോഷക ഔഷധ ഗുണങ്ങളിൽ മറ്റെല്ലാ ചീര ഇനങ്ങളെയും കടത്തിവെട്ടുന്നതാണ് മധ്യ അമേരിക്കയിലെ ബിലിസ് എന്ന രാജ്യത്ത് ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ചായ മൻസ മായൻ വർഗക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു മായൻ വിഭാഗക്കാരുടെ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതികളിലെ പ്രധാന ഔഷധം കൂടിയാണിത് രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ദഹനത്തെ സഹായിക്കുവാനും കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വെരിക്കോസ് വെയിൻ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ തടയാനും മരുന്നാണിത് പക്ഷെ ഏറ്റവും കിങ് ഓഫ് ലീഫ് ഇലക്ട്രി വർഗങ്ങളിലെ രാജാവ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എല്ലാ പറമ്പുകളിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ഏറ്റവും ഗുണം രോഗ കീടങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് വേലിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ തണ്ടാണ് നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇലക്കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് അത് കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ട് അതുപോലെ ഈ ഷുഗർ എന്നിവർക്ക് ഏറ്റവും വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും അത് സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഇതാണ് ചായ മനുഷ്യ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഇത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം കൂടാതെ കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർച്ചയായി വരുന്ന ചുമയെ ഇല്ലാതാക്കാനും ചായ മൻസ ഒന്നാം തരം മരുന്നു തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ചായ മൻസയ്ക്ക് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ അരീക്കുളങ്ങര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ടത്തിന് സമാപനം ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവർന്നു കണ്ണപുരം അരീക്കുളങ്ങര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ടത്തിന് സമാപനമായി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവരുന്നത് കാണാൻ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി പുലിയൂർക്കാളി പുലിയൂർക്കണ്ണൻ നരമ്പിൽ ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങളാണ് കെട്ടിയാടിയത് പൂർണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ നടന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കണ്ണപുരം ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര തിരുവപ്പന മഹോത്സവം സമാപിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മഹോത്സവത്തിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു കണ്ണപുരം ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര തിരുവപ്പന മഹോത്സവം സമാപിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മഹോത്സവത്തിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് സൂര്യകാലടി മന ബ്രഹ്മശ്രീ ജയസൂര്യൻ പട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മഹാഗണപതി ഹോമവും നവകാഭിഷേകവും നടന്നു നാഗപൂജ ഊട്ടും വെള്ളാട്ടം കളിക്കപ്പാട്ട് തിരുവപ്പന എന്നിവയും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം